പ്രിപ്രേഷൻ ഓഫ് റിയേജൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കുറേ റിയേജൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റിലും റിയേജൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിയേജൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ നോർമൽ സൊല്യൂഷൻസ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വൺ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷനെ തൗസൻഡ് എം എൽക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തൗസൻഡ് എം എൽ നമ്പർ വൺ ലിറ്റർ വൺ ലിറ്ററിലേക്ക് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വോളിയം എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എച്ച് സി എൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ നോർമാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എത്ര എമൗണ്ടിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമാലിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നോർമാലിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ മില്ലിഗ്രാം ആണ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മില്ലിഗ്രാം അല്ലേ പറയാം വോളിയം പറയാം എം എൽ ലിറ്റർ അതറിയാമല്ലോ വോളി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എം എൽ ലിറ്റർ ഒക്കെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം ഒക്കെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പക്ഷെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു വോളിയമ്മ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എം എൽ ഇതാണ് നോർമാലിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു വോളിയമ്മ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എം എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് അതാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജനറലി നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് നോർമലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എത്ര നോർമാലിറ്റി ഉള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമലി ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് നോർമൽ എച്ച് സി എൽ ട്വൽവ് നോർമൽ എച്ച് സി എൽ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോർമാലിറ്റി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലിക്വിഡ് ആണ് എച്ച് സി നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമല്ലേ ലിക്വിഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മില്ലിഗ്രാമിൽ എടുക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമ്മതി സംഗതി തന്നെയാണ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വെയ്റ്റിലാണ് ഈ നോർമാലിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനല്ലേ വെയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സൊല്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എട്ട് എൺപത് ഗ്രാമിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഒക്കെ നോർമാലിറ്റി കാണാൻ നമുക്കിത് പറ്റുള്ളൂ വോളിയം അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വോളിയം വെച്ചിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എക്കോർഡിംഗ് ഇത് ഫോമുല എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ടു എൻ ടു വി ടു എൻ വൺ എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോർമാലിറ്റി വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയാണ് നമ്മളെങ്കിൽ എത്ര വോളിയം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ ടു പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർഡ് നോർമാലിറ്റി നമുക്ക് റിക്വയർഡ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട നോർമാലിറ്റി കിട്ടേണ്ടത് എത്രയൊക്കെയാണ് വൺ നോർമാലിറ്റി കിട്ടണം റിക്വയർഡ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് വോളിയം കിട്ടേണ്ടത് വോളി എത്രയാണ് തൗസൻഡ് എം എൽ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അവൈലബിൾ നോർമാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എല്ലിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എച്ച് സി എല്ലിൽ എച്ച് എസ് സി എൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിയേജൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് വൺ നോർമൽ എച്ച് എസ് സി എൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിലുള്ള എച്ച് എസ് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ടോൺ നോർമലാണ് അത് എഴുതി എത്ര വോളിയം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് കണ്ടെത്തുള്ളത് പിന്നെ റിക്വയർഡ് നോർമാലിറ്റി എത്രയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വൺ നോർമാലിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് റിക്വയർഡ് വോളിയം കിട്ടേണ്ട വോളിയം തൗസൻഡ് എം എൽക്ക് കിട്ടുക വേണം ഇനി ഇത് തന്നിട
ഏതെടുക്കണം ട്വൽവ് നോർമൽ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് നോർമൽ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷന് എത്ര എടുക്കുക എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം എൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കി വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര എം എൽക്ക് ആക്കണം തൗസൻഡ് എം എൽക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ കണ്ടോ മിക്സ് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ അത് കിട്ടിയത് ആൻഡ് നയൻ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എം എൽ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് എം എൽക്കാണ് അതിൽ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം എൽ ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നയൻ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എം എൽ വാട്ടറും ആൻഡ് ചോദിച്ചിട്ട് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി സി എൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എല്ലിന് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതും തൗസൻഡ് എം എൽക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ അതായത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എല്ലിൽ നിന്നാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള നോർമാലിറ്റി വൺ നോർമൽ അത് എഴുതി എത്ര എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ കിട്ടേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമാലിറ്റി കിട്ടേണ്ട വോളിയം തൗസൻഡ് എം എൽ എ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വോളിയം ആഡ് ചെയ്താലാണ് അതായത് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എത്ര വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്താലാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതന്നെ അടുത്തത് വൺ നോർമൽ എൻ എ വെച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എൻ എ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സോളിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോൾഡ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എൻ എ വെച്ച് കിട്ടുക നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷനാ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ നോർമാലിറ്റി കാണുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എം എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്വാലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഇക്വാലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇക്വാലൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാലൻസിയാണ് ഇക്വാലൻ വെയ്റ്റ് എന്നായത് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് തരണം ആറ്റോമിക് വെയ്ക്കൽ അവൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ എ ഒ എച്ചിത്തെ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത് ആദ്യം എഴുതി നോക്കുക സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കിട്ടി മുളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ത് ഇക്വാലൻ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇക്വാൽ വെയ്റ്റ് കിട്ടി അത്രയ നാൽപ്പത് രൂപ ബൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നാൽപ്പത് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ വെയ്റ്റ് കിട്ടി വെയ്റ്റ് സൊലൂട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടതാണ് ഓളിയമോ സൊലൂഷൻ ഇൻ എം എൽ എത്രയാ അതിൽ സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തൗസൻഡ് എം എൽ ഒക്കെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയില്ലേ നോർമാലിറ്റി വൺ നോർമൽ വൺ നോർമലാണ് കിട്ടേണ്ടത് നോർമാലിറ്റി സൊലൂട്ട് വൺ നോർമൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊലൂട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാതാണ് കാണേണ്ടത് ഇക്വൽ വെയ്റ്റ് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഓളിയമോ സൊല്യൂഷൻ തൗസൻഡ് എം എൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള തൗസൻഡും ഈ തൗസൻഡും മുകളിലത്തെ തൗസൻഡ് താഴെ തൗസൻഡ് മുകളിലത്തെ തൗസൻഡും വെട്ടിപ്പോവും ഇത് ബാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ഇത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് വെയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഗ്ലാസ് വെയർ എടുക്കുക ഓളിമെട്രിക് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഇല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക്കാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് മുകളിൽ സ്റ്റോപ്പർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാസ്ക് വരച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ താഴെ ഊരിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊരു നെക്ക് പോലെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്റ്റോപ്പർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടപ്പുള്ള കാരണം അത് അടച്ചു വെച്ച് കുളിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക്കാണ് മിക്സ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ഗ
സി കാർബൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ പതിനൊന്നുണ്ട് ഓ ത്രീ ഓക്സിജൻ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഉണ്ടോ സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് അതിന് ഓ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ത്രീ കൊടുത്തു പിന്നെ വാലൻസി രണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ ചേട്ടൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുക്കുക ഹൺഡ്രഡിലല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ഹൺഡ്രഡിലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സോഡിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് തന്നെ അല്ലേ പറയാം നൂറിലമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിലമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ മാർക്ക് എത്രയായിരിക്കും അമ്പത് മാർക്ക് അല്ലേ എന്നപോലെ തന്നെ നൂറ് എം എൽ എല്ലിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ പെർസെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫൈനൽ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പോളിയുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ വൺ ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് എന്തൊക്കെ രാജ്യമൊക്കെ സിലിണ്ടറിക്കൽ വോളിയം ഇട്ട് ഫ്ലാസ്ക് വയ്ക്കും അതിട്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോട്ടെ അതിലൊരു എൺപത് എം എൽ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പിക്ക് എത്തില്ല നമുക്ക് നൂറ് എം എൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കമ്പിക്ക് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം എൺപത് എം എൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് വാട്ടർ ടു ബ്രിങ് വോളിയം അപ് ടു ഫൈനൽ വോളിയം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് വരെ ബാക്കി വാട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാട്ടറിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടി പോയിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ മാറിയല്ലോ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ നോർമാലിറ്റി മാറും കറക്റ്റ് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വീണാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ മാറും പെർസെൻറ്റേജ് മാറും നോർമാലിറ്റി മാറും അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാർക്കൊക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആ മാർക്ക് നോക്കി ചെയ്യുന്നത് റേജൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടൊക്കെ റേജിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഇനി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ അത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ മുന്നത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോർമാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ടു എൻ ടു വി ടു തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർമാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ടു എൻ ടു വി ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അതായത് സി വൺ വി വൺ ഇസ് ടു സി ടു വി ടു മുന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നോർമാലിറ്റി ആയിരുന്നു വൺ നോർമാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സി വൺ വി വൺ ഇസ് ടു സി ടു വി ടു എന്ന് കൊടുക്കും സി വൺ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ സി വൺ അവൈലബിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അത് എത്ര എടുക്കണം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ വി വൺ ഇസ് ടു അറിയില്ല സി ടു എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ വി ടു എത്ര വോളിലെത്തിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലേക്ക് പിന്നെ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാൽസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ